ഒരു സാധനം നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഇപ്പോ നിരൂശ പനി അതായത് കോമൺ കോൾഡ് നമുക്ക് പണ്ടൊരു വിഷയമല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചികിത്സിക്ക പോലും ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അത് ഒരു അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് മാറുമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അന്നും അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തോന്നിയ പോലെ നടക്കുകയും റെസ്റ്റ് എടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് അന്നും കോമൺ കോൾഡ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആവുമായിരുന്നു ന്യൂമോണിയ ആവുമായിരുന്നു ന്യൂമോണിയ നമ്മൾ ആശുപത്രി കൊണ്ട് പല കോമൺ നിരൂശ പനിയും ചികിത്സിച്ചിട്ടും അത് ഭേദമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചിലത് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ അതിന്റെ ഇത് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു അല്ലെ നിരൂശ വന്ന സാധാരണ മാറലായിരുന്നു പോലെ അല്ലെ ഇത് ചില ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സാർസ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം റെസ്പിറേറ്ററി സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പെട്ടെന്ന് നീരുവിഷ വന്ന കുറെ ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറച്ചാക്കും അപ്പോഴും കുറയില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് അതായത് ഈ പ്രപ്പോഷൻ അങ്ങ് കൂടി പെട്ടെന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ശ്വാസം മുട്ടലും ന്യൂമോണിയം വന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരികയും ചിലർ മരിക്ക് മരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിന്റെ എന്താണ് സാധനം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിന്റെ രോഗാണ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു അന്ന് കണ്ടുപിടി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കണ്ടുപിടിച്ച സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് സാർ എസ് ഐ ആർ എസ് പറഞ്ഞത് അത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അത് പിന്നീട് നീരുവിഷപ്പനി അത്ര പ്രശ്നക്കാരനായി എന്നുള്ളൊരു തോന്നലായി ആൾക്കാർക്ക് ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇതിന് തലവേദനയായി നീരുവിഷപ്പനി പണ്ട് ഡോക്ടർമാർ ചുമ്മാ തല തട്ടി വിടുന്ന നീരുവിഷപ്പനി ഡോക്ടർമാർക്ക് പ്രശ്നമായി തുടങ്ങി അങ്ങനെ അതിന്റെ കുറെ വേരിയന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് സാർസ് മെർസ് നിങ്ങളുടെ എച്ച് വൺ എൻ വൺ അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ അതിനെ വന്നു ഇതിപ്പോ ഇനി അതൊക്കെ പഴയ കഥ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിൽ ഈ വുഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ചൈനയില് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ കുറച്ച് പേര് ഇതുപോലെ നിരീക്ഷപ്പനി പോലെ വന്ന കുറച്ച് പേര് പെട്ടെന്ന് വളരെ ബാഡായി കുറച്ച് പേര് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയി സാധാരണ ന്യൂമോണിയ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും അത് എന്താണ് കാരണം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കി അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് ഒരു വൈറസും ഇതിൽ അവർക്ക് അറിയാവുന്ന വൈറസ് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു സാർസം മസ്റ്റ് വൺ എൻ വൺ ഇതൊക്കെ അതൊന്നും വരുന്നില്ല അതൊന്നും കാണുന്നില്ല പിന്നീട് അവർ തോന്നി ഈ സ്ഥലത്താണല്ലോ ഇത് വന്നത് അപ്പൊ ഈ അവിടെയുള്ള ആനിമൽസിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ആ സെയിം വൈറസ് ആണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ നോക്കിയപ്പോൾ ആ അനിമൽസിലുള്ള വൈറസ് തന്നെയാണ് അതൊന്ന് മനസ്സിലായി ഇത് ഇതുവരെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് കണ്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ വൈറസ് അവർ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന സാധനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ഇത് മനുഷ്യരിൽ കാണാത്തൊരു വൈറസ് അത് ഈ ബ്രതങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന വൈറസ് സ്പിൽ ഓവർ ചെയ്ത് മനുഷ്യരിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി അത് അങ്ങനെ പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ വളരെ റെയർ കാര്യമാണോ ഈ മനുഷ്യനിലേക്ക് വരുന്നത് സ്റ്റോണോട്ടിക് ഡിസീസുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോണോട്ടിക് ഡിസീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ഡിസീസ് ബ്രൂസലോസിസ് കുറെ ഉണ്ട് അത് അപ്പൊ അത് ആ ഇത്രയും ഒരു പൊട്ടൻസിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പ്രെഡ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല സ്പ്രെഡ് സ്പ്രെഡ് അവിടെയാണ് പോയിന്റ് സാധാരണ ഗതിയിൽ സുറോണോട്ടിക് ഡിസീസ് പറഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് വരികയും പിന്നീട് മനുഷ്യൻ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത സാധനമാണ് പൊതുവെ ഓക്കെ ആൾക്ക് മാത്രം വരും സാധാരണ ഗതിയിൽ പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നതും മനുഷ്യൻ നിന്ന് മനുഷ്യരോട്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു അത് നീരുവിഷപ്പോഴും വളരെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു പീരീഡും ഒരു ആ ഷോർട്ട് ആയിരുന്നു കാരണം ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര ആൾക്കാർ എക്സ്പോസ് ആയിരുന്നു സാധനത്തിനോ സാധനത്തിനോട് ആൾക്കാർ മരിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് എന്താണെന്ന് പിന്നെയും അറിയാതെ ഇത് സംഭവം ഇതാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചൈന ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യൂ എച്ച് എടുത്ത് ആദ്യം കാണിച്ച സിംറ്റംസ് ഒരു നോർമൽ നീലിഷ്ടപ്പനിയുടെ പോലത്തെ ഒരു സിംറ്റം കാണിച്ചു അതാരും ശ്രദ്ധിക്കും അതാരും ശ്രദ്ധിക്കില്ലല്ലോ ന്യൂമോണിയായി പ്രശ്നമായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ളത് വന്ന വന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പെട്ടെന്ന് കുറെ പേര് അങ്ങോട്ട് മരിച്ചു വീഴാണ് അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുള്ളൂ ഈ മരിച്ച് വീട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചൈന ഗവൺമെന്റ് എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് അന്വേഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു പോയതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വൈറസ് അതായത് മനുഷ്യൽ ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു വൈറസ് ആണ് കണ്ടെടുക്കുകയും ആ വൈറസ് ഈ വുഹാൻ എന്നുള്ള മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള മാംസം അതായത് റോ മീറ്റ് റോ മീറ്റിലും കാണുകയും ചെയ്യുന്നവർ അപ്പോഴേക്കും കോണ്ടാക്ട്
നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഇവൻ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സുഖമായിട്ട് അതായത് ഇത് വന്ന ആൾക്കാരിൽ സ്വാബ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർക്കൊരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും അവർ ഓക്കെ ആയിരിക്കും സംഭവത്തിൽ നിന്ന് അവൻ കരുതായിരിക്കും പക്ഷെ ചില വ്യക്തികളിൽ സിംറ്റംസ് കാണിക്കാത്ത ഒരു ഡോക്ടർ കടം പോയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ വൈറസിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് നിപ്പയാണെങ്കിൽ ഊണ്ടൊന്നും വേണ്ട മൂക്ക് ചുണ്ട് ഇത് വായ കണ്ണ് അല്ല അല്ലാതെ മറ്റേ ഇത് എന്നാ ഒരു വാട്ടർ അല്ല ബ്ലഡ് ഇക്കടെ അല്ല ബ്ലഡ് ഇക്കടെ വരത്തില്ല അല്ല ഇത് വരുന്നത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് കൂടെയാണ് ബ്ലഡും സീക്കോറൽ ഇതല്ല അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഇതില്ല നമ്മുടെ മ്യൂക്കോസ് മ്യൂക്കോസ് അല്ല നമ്മുടെ ഈ ചുണ്ട് ഇതില്ല നമ്മുടെ ചുമന്ന സ്ഥലങ്ങളില്ല ചുണ്ട് മൂക്കിനുള്ള കണ്ണിന്റെ അവിടെ ഉള്ള ചുമന്ന സ്ഥലങ്ങളില്ലേ അതാണ് വൈറസ് എൻട്രി പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ വരാൻ മേലെ വരാൻ മേലെന്നല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അല്ല അങ്ങനെയല്ല എന്ത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതുവഴി നമ്മുടെ കയ്യിലോ കണ്ണിലോ നമ്മുടെ കൈ ഇത് നേരിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇല്ല ഇല്ല വരില്ല വരില്ല ഇല്ല വരില്ല ഇത് ബേസിക്കലി എന്താ പറയാ വായ ചുണ്ട് വായ മൂക്ക് കണ്ണ് ഇതാണ് മൂന്ന് എൻട്രി പോയിന്റ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ സ്കിന്ന് സ്കിന്ന് സ്കിന്നും ചുണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലേ കളർ കളർ വ്യത്യാസം ഇല്ലേ സ്കിന്നില് സ്കിന്നിൽ പ്രശ്നമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏരിയ ഇല്ലേ അവിടെ അതിന്റെ എൻട്രി ചുണ്ടെ പിടിച്ച് വലിച്ച കാണുന്ന ആ ഒരു പിങ്ക് അത് തന്നെ അത് തന്നെ അത് മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കണ്ണിന്റെ താഴെ ഉള്ളത് ചുമന്ന ഏരിയാസ് അതാണ് ഇതിന്റെ എൻട്രി പോയിന്റ് അപ്പൊ ആ അതാണ് അത് അവിടെ തൊട്ടരുത് അവിടെ തൊട്ടരുത് കൈ കഴുകാന്ന് പറയുന്നത് ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ചാൽ തൊണ്ടക്കിട ഇറങ്ങി പോയിക്കോളും ഡൈജസ്റ്റ് പറയാം അതൊക്കെ വെറും ഫേക്ക് ആണ് ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ചാൽ പോവും ഗാർഗിടാ പോകുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഫേക്ക് മെസ്സേജ് ആണ് ഇത് അത് ചുമ്മാ ഫുൾ കാരണം സി ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറയാത്ത ഒരു കാര്യവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വാലിഡ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേ ജേണൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റഡ് ജേണൽസ് അതായത് എം സി ബി നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ പപ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മെഡിക്കലി അക്സെപ്റ്റഡ് ജേണൽസ് ഉണ്ട് ചുമ്മാ ഒരു ജേണൽ എടുത്ത് നോക്കിയാലും പോരാ പപ്മെന്റ് ജേണൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെഡിക്കലി അക്സെപ്റ്റഡ് ജേണൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വായിച്ചിട്ട് ഇപ്പത്തെ അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ സാധനം നാളെ മാറാം ഈ ഇൻഫെക്ടിവിറ്റി വീട് കൂടാം കുറയാം വൈറസിന്റെ വിർലൻസ് കൂടാൻ കുറയാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻട്രി എൻട്രി സ്പോട്ട് മാറാം മാറാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തീരെ ഇല്ലാണ്ടാകാം ഇത് ഈ ഓരോ ഇട്രേഷനിലും ഹ്യൂമൻ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം അത് ചെയ്ത് വൈറസ് വീക്കറായി അത് വൈറസ് വീക്കുന്നല്ല ഇതൊക്കെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം മനസ്സിലായി ഇതെല്ലാം സാധാരണ നമ്മള് ഇതൊക്കെ ശുഭ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ആൾക്കാരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഈ വൈറസിന്റെ വിവരണസ് കൂടിയ എന്ത് ചെയ്യും മ്യൂട്ടേഷൻ കൂടിയ എന്ത് ചെയ്യും കുറയുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നിപ്പയുടെ തന്നെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡ് മൈലായിരുന്നു ഡെങ്കി ഇപ്പൊ ഡെങ്കി ആദ്യത്തെ ഇതില്ല ഇപ്പൊ ശരിയല്ലേ ചിക്കൻ ഗുനിയ ആദ്യത്തെ പേടി നമുക്കില്ല ചിക്കൻ ഗുനിയനോട് നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കൊരു ഇത് നടത്താൻ പറ്റില്ല ഒരു പ്രവചനം നടത്താൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല ഇതാണ് സത്യാവസ്ഥ വൈറ്റമിൻ സി കഴിച്ചാല് സാധാരണ കോൾഡിൽ കുറച്ച് ശമനം കിട്ടുന്ന ഒരു വ്യക്തമായ സ്റ്റഡി ഒന്നും ഇല്ല അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇതിന് എഫക്റ്റീവ് അല്ല അതൊന്നും അത് അതൊന്നും ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി വൈറ്റമിൻ സി കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതാണ് എന്റെ എന്റെ എന്നല്ല കേട്ടോ സോറി ഞാൻ വായിച്ചറിഞ്ഞ വിവരം ഇതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇതില് പബ്ലിക്കിന് ഇത് തന്നെ അറിയില്ല പബ്ലിക്കിനും കൂടുതൽ പബ്ലിക്കിനും എനിക്കൊന്നും പബ്ലിക്കിന് അറിയും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാട്ടു ചികിത്സ കുറെ ഈ പറയുന്ന പോലെ കാരണം സയന്റിഫിക് ബേസിസ് അല്ലാത്ത ഒരു സാധനത്തിന് മേലെ പോകാതിരിക്കുക അത്ര കാരണം ഇതിപ്പോ നമുക്ക് നമ്മളും ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളു പിന്നെ ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒ
തൊണ്ടവേന ഉണ്ടോ അതോ തൊണ്ട ഇറിറ്റേഷൻ ഈ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പനിയും സാധാ ഞാൻ ഒരു പറയാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ പനിയും ചുമയും വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന എന്താ ഒരു പാരസമോൾ കഴിക്കും അത് മാറില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആണല്ലോ എല്ലാവരും ഡോക്ടർ ആയല്ലോ ഇപ്പോ ഒരു ആന്റി ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പ്രശ്നം ഏഹ് ഒന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ആൾക്കാരുടെ കൊടുത്ത് ഇത് പോവില്ല ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്താലും പാരസമോൾ കഴിച്ചാൽ ഇത് പോവില്ല ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ നേരത്തെ പോവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെയും ഈ ഇതിന്റെ ഇത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു ആ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വന്ന മൂവായിരം പേർക്കും അയ്യായിരം പേർക്കും പതിനായിരം പേർക്കും നമ്മൾ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും ചിലപ്പോ നമുക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചു ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളെ അങ്ങ് പോവും അതിപ്പോ ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചോണ്ടായിരിക്കില്ല അത് അതിന്റെ കോഴ്സ് അത് അങ്ങ് പോവും പക്ഷെ കൊടുത്ത മൂവായിരം പേരിൽ നാല് ശതമാനം പേർ അതായത് നാല് ശതമാനം പേർ എത്ര നൂറ് ആറ് ആയിരത്തില് നാപ്പത് മൂവായിരത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് പേർക്ക് ഇമോണിയെ ബാധിച്ച ഒരു ആശുപത്രി കിടക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ പ്രശ്നം അതാണ് ഇതിന്റെ വിഷയം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവര് പറയുന്നത് മാസ്ക് ഇടുമ്പോ രോഗമുള്ളവര് തുമ്മല് ഇതൊക്കെ ഉള്ളവര് മാസ്ക് ഇടുക സാധാരണ ജനം കൈ നാല് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോ കൈ കഴുകും കണ്ണും മൂക്കും തൊടാണ്ടിരിക്കുക കൈ കഴുകാതെ കഴിഞ്ഞു ഇത് ഇത്ര പിന്നെ ക്രൗഡിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതാണ് സർക്കാർ അതില് കണ്ടേജിസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു ക്ലോസ് സ്പേസിൽ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുമ്പോ അതല്ല ഒരു ക്രൗഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് സർക്കാർ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രൗഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യേകം അത് സർക്കാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ അവർ പഠിച്ച ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ഈ നിപ്പ പോയ നിപ്പ കണ്ടുകഴിഞ്ഞത് എല്ലാവരും കേരളത്തിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തുള്ളത് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് സർക്കാർ പേടിപ്പിക്കുന്നതല്ല ഉള്ള കാര്യം പറയുന്നത് ക്രൗഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് അല്ലാണ്ട് അടച്ചിടാതൊക്കെ വല്ല ഒട്ടുമുണ്ടോ അപ്പൊ സീൻ ഇതാണ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി വിൽ കം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് അത്രേ ഉള്ളു അത്രേ പറയാനുള്ളു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രോമിസസ് ഒന്നും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ബാക്കി ഇറ്റലിയില് കണ്ടേജസ് ഒരുപാട് കേസസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഡെത്ത് ടോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി എന്റെ പെർസെന്റേജ് ഇറ്റലി വളരെയധികം അപ്പൊ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഡെത്ത് കുറവാണ് നോക്കിയാൽ മതി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആൾക്കാരും ഡെത്തും വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ നിപ്പ അങ്ങനെ അല്ല സെവന്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ഡെത്ത് ആണ് നിപ്പ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് പെർസെന്റേജ് എയ്റ്റ് സീറോ ആണ് എൺപത് നിപ്പക്ക് നിപ്പക്ക് ഇതിനല്ല ഇതിന്റെ പെർസെന്റേജ് ത്രീ പെർസെന്റ് ഫോർ പെർസെന്റ് ആണ് ഡെത്ത് ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഏതാണ്ട് ഇത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് തന്നെ ഇത് തന്നെ അപ്പൊ ഡ്രോ ഈ ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ മേത്ത് നിന്ന് വന്നാൽ ഡോപ്ലെറ്റ് വല്ല മീനിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ടിവിറ്റി നിപ്പയുടെ ഇതിന്റെ ഇൻഫെക്ടിവിറ്റി അതിന്റെ സെയിം ആണ് പക്ഷെ നിപ്പ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കിട്ടിയ കോണ്ടാക്ട്സ് അതായത് പേഷ്യൻസ് എല്ലാം സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരുന്നു ഇവിടെ അത് കാരണം അത് മെഞ്ച മെഞ്ചൈറ്റിസം ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് പേഷ്യന്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അതിന്റെ കോണ്ടാക്ട്സ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റി ഇത് പറ്റിയില്ല ഇത് പറ്റില്ല 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 അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവര് ഇങ്ങനെ വൈഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ക്രൗഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക മറ്റേ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ റെസ്പിറേറ്ററി ഹൈജീൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്